，敢信吗？平时吊儿郎当的沈小二，成人礼当天报名参军了，全家欢送。哥哥，要是我晚上做噩梦了怎么办？我的卧室就在隔壁，你随时来扰，或者对讲机喊一声，我随叫随到。哦，嗯嗯，那我把对讲机放在床头。伸手就能拿得到。沈怡想了想，补充道：“有任何事都要跟我说，知道吗？”大少爷说这话的时候，非常冷静的把女孩以后的生理期都考虑在内了。而小棉包完全没考虑这么多，乖巧的点点头，答应的没心没肺的。知道了，我保证不跟哥哥藏秘密。那就好。没一会，四个小哥哥就过来了，个个都怄着气，来势汹汹。一看妹妹这间卧室，顿时引起了一片鄙夷。大腹黑，够阴险的啊！原来早有预谋。大哥原来把妹妹的卧室都提前布置好了，这是早就做好了要跟妹妹住的准备啊！大哥，你就这么确定妹妹会跟你住？沈一面色无波，被揭穿了，也半点没心虚，都懒得接话。果然世人不要脸，天下无敌。沈玉、沈浩异口同声的附和。对，人不要脸，天下无敌。小棉包听不下去了，连忙帮忙说话。二三四五哥哥，不要生哥哥的气，好不好？是我想要跟他住的。一听这话，几个哥哥很受内伤。沈玉可怜巴巴地说：“不知道为了什么，柠檬他总围绕着我，确实酸。因为争不到妹妹，更因为妹妹一直向着大哥。”沈怡这才出声，不耐烦的哄人：“刚搬过来，家里乱，不招待，各位请回。啊”沈浩一把抓住沈峰，气呼呼地说道：“二哥，你听听大哥这语气，大哥刚把妹妹骗到手。”这就要跟我们划分楚河汉界了。沈峰一挑眉，看破了阴谋。这俩货是想撺掇我跟大富黑打一架，开玩笑。昨晚四个都没干过他，忘了。突然发现沈灵半天没出声了，几人转头一看，差点没吐血。这货爬窗台上去了，在帮小六整理窗幔和窗上的装饰品。沈大、沈二、沈四、沈五、沈六，暗叫不妙。果然，紧接着沈三就发病了。这窗幔的褶皱很不匀称，你们没发现吗？还有墙上这什么画，不能这样挂吧？整体都不协调了。还有窗户上这几只蝴蝶装饰品了，怎么这么别扭？挂的没有一点层次感。窗台上这是什么多肉？这两盆掉了好几片叶子去了，营养不良吧？沈大、沈二、沈四、沈五、沈六一阵头皮发麻，几乎动作一致，争先恐后的挤出了卧室门。Oh my god！ 还有。妹妹的毛绒玩具，以前我就想说，实在太杂乱了，飘窗上都堆满了，至少按照大小顺序和颜色顺序归类一下吧。沈灵浑身不舒服，越说越抓狂、嗯，忽然感觉房间里好安静，好像只有他的声音。啊、呃，完了。没办法，沈灵衣秀一晚就开干了。首先就是整理这满屋子的毛绒玩具，按照大小顺序和颜色归类摆放整齐。就妹妹这间卧室，整理成她看着舒服的状态，足足折腾了两个多小时。本来准备离开的，可她手欠，好奇的推开了隔壁大哥的卧室。这一看，窝草，恨不得剁了自己这贱手，又得忙了。于是又是一通丧心病狂的整理，一直到吃午餐的时间了，佣人过来小心翼翼地喊了他两次：“三少爷，该吃午餐了。”不吃。谁都知道勤快的三少爷这小脾气，他最讨厌别人在他整理东西的时候打扰，他不一口气整理好，抓心挠肺的难受。第三次，阿尔奇过来了，也是小心翼翼的语气：“大宝，该吃午餐了，都等着你呢，待会儿妈妈帮你整理啊。”大宝啊，这是你大哥的卧室啊，你到底想咋样？沈灵把手里最后一件衣服折叠的有棱有角，整理完毕，回头审视了一番整个卧室，可算是满意了。我知道妈妈，马上下去，快点啊，就等你了。二七松了口气，老爷子要要发飙了。如果人都在家，少一个人上桌是不会动筷子的，一定要等都上桌，这也是个家规。沈灵尾随老妈出了卧室，带上门后，她才突然清醒过来。我草，我是干嘛来的？暑假生活很快就结束了，小四、小五、小六的初中生活拉开了帷幕。紧接着就是沈峰的成年礼，沈峰报名参军，新兵入伍，沈家二孙完美的躲过了成年礼的折腾。小二爷入伍的这天，全家人欢送的气氛，别给国家丢脸，小心老子扒了你的皮。小二爷冲着老头敬了个军礼，姿势很帅很标准，但那一脸吊儿郎当像个痞子似的神态，老头实在没眼睛看。沈志远瞪着腻子。也无话可说，从牙缝里挤出句差不多的话：“臭小子，你要是敢给国家丢脸，回来老子就打断你的腿。”小二爷一挑眉，指了指爷爷。
提醒道：“都称老子，辈分有点乱啊。”沈老爷子和沈志远同时骂道：“混账王八羔子！”那小二爷一下就窜到了白静怡的身旁，白静怡抬手摸了摸他脑袋，佯装严肃脸，语重心长的道了句：“你给我乖点啊，都大孩子了。”小二爷当众背叛亲爹妈，改口就是一句：“好的妈，儿子一定不给妈丢脸。”白静怡被逗乐了，拍了拍他的背：“那就好。”可是呢。亲爹妈半点都没酸，要是能跟老天爷做商量，恨不得倒贴换一耳。阿尔奇一脸愧疚，抱住沈志远的胳膊，小声逼逼：“远哥，我怎么感觉我俩这是在推卸责任呢？打管不了的猴子交给国家，这是在给国家添麻烦吧？”野生牲口，家里缺小，关不住，这样想就舒坦了。闻言，阿尔奇还当真想了想，顿时一扫愧疚。也对，接下来，沈老太太、沈志泽、沈志伟、柳书云对沈峰只有一句叮嘱：“峰，去了部队听话点，别皮。”沈毅、沈林、沈玉、沈浩看着沈峰一身军装打扮，人模狗样的，就是胸前带朵大红花，太具有喜剧效果了。最后，沈浩还是没憋住，挤出句：“二哥，狗的拜。”初中生活的小棉包成了全班的小团宠，龙凤胎姐弟和双胞胎兄弟上演争夺小棉包大赛，才发现原来二哥穿上军装会这么帅呀！二哥胸前带着大红花，在小六眼里跟几个哥哥的看法完全不一样。今天二哥就是嫁给国家的人了，以后我就是二哥的娘家人了，好舍不得呀！一想到以后放学回家不能每天看见二哥了，他就有点难过起来。二哥，我会想你的，你要照顾好自己呀。哦，对，小二爷我不容易啊，终于有句不一样的叮嘱了。小二爷笑了，两排白牙看起来无害又阳光。二哥记住了，你可别忘了。他弯腰一把抱起小六，抱起来猛地就是几圈旋转，放下地的时候，还在他脑门上狠狠地来了一口。一旁的沈大没来得及制止，面上忍了，心里却在想：小棉包回家的洗头了。由于二哥的动作太过粗鲁，小六被放下地的时候，就像喝了几斤白酒，头晕目眩，脑瓜子嗡嗡直响，踉跄了两下，差点一屁股坐在地上。沈毅和沈玲眼疾手快的扶住了，这下不光沈毅来气了，沈家所有人蹭的一下火冒三丈，除了小六和白静怡，都赶他上车了，赶紧滚，毛毛躁躁的，不准给国家丢脸。<笑>小二爷冲着全家老小伟人般的一挥手。回吧。而在全家人眼里，他这个上卡车的狂野动作，绝对是野兽终于进笼了。沈老爷子一挥手，吩咐道：“惊天大喜的日子，回家加餐。哦，爷爷，我想吃佛跳墙。”沈老爷子今天特好说话，乐呵呵的笑道：“批准。”二伯母，我想吃您做的涮羊肉，还想吃烤串，好久没吃过了。馋死我了！阿尔奇宠溺的一把搂住不知道是小四还是小五崽子的肩膀，豪爽的答应了。没问题，回去二伯母就坐。沈玲抱住了沈老太太的胳膊，说：“奶奶，我想吃您做的煎牛扒。<笑>”好好好，奶奶给你做。身后新兵队伍还没开走，小二爷指了指自己这群家属的背影，又指了指自己的鼻子，问着身旁的几个新兵：“我这是后娘养的，终于被卖了。”几个新兵猛点头，兄弟，比喻的很到位。沈志伟不厚道的跟着孩子们起哄，我想吃满汉全席啊！结果惹来沈老爷子一记白眼，就小六依依不舍，越看越觉得自家二哥最帅，就越不舍得。小棉包，你想吃什么？小棉包吸了吸有点发酸的小鼻子，说：“嫁二哥，没胃口吃饭。”所有人一愣，一时没反应过来小丫头这话的意思。沈毅秒懂，嫁给国家光荣是喜事。小六一想也对，又转言了、哦，说：“我想吃满汉全席。”因为刚才三叔蹦出这句，没人接话，所以小六就体贴的帮三叔又点了一次菜。然而一分钟前还白了三儿子一眼的沈老爷子，立即乐呵呵的就接了乖孙女这话：“好，今天就吃满汉全席。”通知庄园里做事的所有工人，晚上过主屋吃饭。沈志泽、沈志远领命。好嘞，沈峰，那小野兽也不是我造出来的，为毛连同帅气睿智的我不受待见呢？没天理吧！接下来的日子，该上学的上学，该上班的上班。沈毅正式踏入了商业圈子，年年中学，七年级一班。沈玉、沈浩、沈绵绵还是安排在同一个班，兄弟俩依然背着老师轮流跟妹妹做同桌的模式，跟沈家兄妹三人同班的。还有方老爷子二儿子家的龙凤胎，方健和方颖一般有两大热点：一、小神童，国宝级人物，全校最小的初中生；二、双胞胎 vs 龙凤胎，简直就是四个欢喜冤家。一下课，龙凤胎姐弟俩就又蹭在小棉包的课桌旁了。小棉棉，这节课老师讲的绝对值，你理解了没？我还是懵逼的。小棉棉肯定都听懂了，你以为像你啊，猪头？我好男不跟女斗，懒得跟你一般见识。
方剑内心万分不服，只比他大几分钟的人，就要叫姐姐，真是从小嫌到大。把方颖跟小绵绵放在一起一对比，他就更稀罕小绵绵了。耐着他继续说，小绵绵，你帮我补补呗。小绵包完全是因为喜欢方爷爷和方心，所以爱屋及乌的就把方家的哥哥姐姐们都喜欢上了。刚才这节课老师讲的是正数的绝对值等于它本身，零的绝对值是零，负数的绝对值等于它的相反数。绝对值的意义是，数轴上表示某数的点离开原点的距离。哦、你慢点说，我记一下呀。方健听得一脸懵圈，连忙返回课桌，去拿笔和本子。爱家门不幸，方颖万分嫌弃的摇了摇头，抓着小绵绵的手，唉声叹气。你要是我妹妹该多好啊！好想换了方健。方颖姐姐，我们是同班同学，一辈子也很亲的。方颖还想说什么，一旁的沈玉和沈浩终于忍无可忍了，过来就把方颖挤开了。方颖，你跟你弟怎么这么烦人呢？你俩是数苍蝇的吗？全班四十八个同学，你俩找别人玩不行吗？被挤开的方颖毫不示弱，反击道：“绵绵最可爱，我就喜欢跟他玩。”怎么了？你俩怎么这么小气？妹妹有人喜欢不好吗？都是初中大哥哥大姐姐的年龄了，班上就这么个小学生年龄的小朋友，谁不喜欢？又不是只有我和方健爱跟小绵绵玩，全班都爱逗逗小绵绵，就连老师上课都会有意无意的走到小绵绵的课桌旁，摸摸她的小丸子、头发玩呢。沈玉、沈浩异口同声的对道。<笑>好，我俩就小气，不服憋着。小绵绵正想出声缓解气氛，方健拿着笔和本子再次蹭过来了。小绵绵顿时感到一个头两个大，双手捧住了脑袋。这四个凑在一起，有时候是《三国演义》，有时候是四国交战，偶尔团结一次就是两国交战。最可怜的就是我了，个矮，夹在中间接口水的命。双胞胎和龙凤胎为什么就不能排排坐吃果果，我握手好朋友呢？此时沈玉和沈浩已经做好了防守，一左一右的把妹妹夹在中间，把位置占死了。方健、方颖过来找我妹妹玩就算了。你有没有搞错？老师讲的你听不懂吗？跑来让我妹妹讲，丢不丢脸？我妹妹收你家学费了，我妹妹不要休息的。方颖不帮腔，反而跟沈家兄弟统一战线了。他脸皮那么厚，可以做防弹衣了，哪里会觉得丢脸？方健的脸皮确实比城墙还厚，自动忽略了三个不友善的家伙。绵绵妹妹，谢谢你一直帮我补功课呀。这个礼拜放假去我家玩吧，我家厨师做的点心还不错。请你去尝尝。一听这话，方颖墙头草似的，顿时又跟方健统一了战线。没错，绵绵妹妹，这个礼拜去我家玩吧，到时候我们把方心也约上，好不好？不等小绵绵开口，沈玉和沈浩火冒三丈的纠正道：“不姓方，不是你们妹妹，不会去你们家。”方颖、方健气势也不弱，反击道：“就咱们爷爷的交情，还不能算妹妹？那是爷爷们的交情，关我们屁事！”沈玉一听这话有点过分了，连忙纠正道：“棒槌，你大逆不道啊！当年执行任务，爷爷受了伤，要不是方爷爷把咱们爷爷背回来，还能有我们。”这回沈浩又跟沈玉干起来了，一码是一码，谁跟你扯这些？于是方颖、方健、沈玉又统一了战线。你个棒槌，没良心！而被夹在中间的小绵绵默默地摸出了课桌里哥哥的水杯，他倒是很想喝口水压压惊，但是感觉此时喝水会很像嗑瓜群众，所以他没敢喝，只是紧紧地把水杯抱在怀里。全班同学已经见怪不怪了，方颖和方健每天都跑去抢人家妹妹，当然他们也爱凑热闹抢，这几乎成了下课的一个愉快节目了。就在龙凤胎和双胞胎混战的时候，有三个女生连忙过来浑水摸鱼，抢了人。小绵绵，快撤，我们出去玩，让他们吵去。小绵绵抱着哥哥的水杯，帮忙开溜，跑出。教室后，他才大松了口气。哎呀，妈呀，太头大了！哈哈哈哈，是你太可爱了。三个同学姐姐也挺好的，班上十二三岁的哥哥姐姐们都好好，喜欢跟他玩。小绵绵，听说你画画好漂亮，得过全国书画大赛一等奖，可以请你帮我画一幅吗？哦、另外两个女生也举手，一脸期待。我也好想要。小绵绵，帮我也画一幅好不好？你画什么都行。<笑>没问题，小事一桩。小棉包感觉全班除他的双胞胎哥哥何方爷爷家的龙凤胎哥哥姐姐有点难哄，其余的哥哥姐姐实在太乖了，必须宠着。感性吗？成年第一天的沈大学霸接弟弟妹妹们放学，拉上妹妹就跑，独留小四、小五在风中凌乱、啊。大哥，等等，还有我们，窝草无情。哇，你们快看那个人！
好帅，好好看呀！谢，花痴，小声点。他是沈绵绵的哥哥。小面包顺着声音看去，林荫小道上，沈一身穿紫衫黑裤，双手抱胸，走路洒洒脱脱的样子，比电视里走秀的男模好看千百倍。一进校门就成了女生的瞩目的焦点。今天班主任罚沈玉、沈浩、方颖、方健四个人打扫卫生，因为他们又在教室里打闹了。沈绵绵本来很淡然的，他哥哥好看，招人喜欢，这很正常。可是他一回头就看见四班的刘小小抓着书包往楼下跑。上次哥哥来接我们放学，刘小小也是这样，抓着书包就往楼下跑，抢在了我和哥哥们前面，好像就为了叫一声沈老师好。沈绵绵莫名不喜欢这种感觉，心里怪怪的，就像自己的宝贝被别人盯上了一样。他急忙回头跟教室里两个哥哥打了声招呼：“四哥、五哥，哥哥来接我们了，我先下去了。”不等沈玉和沈浩接话。他拔腿就往楼下冲，他终于在一楼的楼梯口截住了沈怡，抢到宝似的，一下扑了过去。哥哥，沈怡一把接住他，似笑非笑的睨了眼他抱在怀里的水杯，代表沈老师的水杯，不会老这样抱着吧？他伸手接了他背上的书包，慢条斯理的问：“沈玉和沈浩犯事了？”没没有，今天他俩值日。成年后的哥哥，严肃起来压迫感太大了。韩星似的眼，目光沉沉的，看不出喜怒，只是这样被他盯着，就像是一种无声的责备。嗯、他本能的帮四哥五哥做了隐瞒，只是撒谎就结巴的毛病克服不了。沈毅也不拆穿他，单肩挂着他的书包，伸手拉了他，转身朝着校外走。哥哥，你今天的工作累不累？爷爷和爸爸是不是又给你安排了很多活？累，这是哥哥第一次跟他说累，他一下就心疼了，连忙说：“回家我帮你按摩吧。”嗯，你还会按摩？沈毅语气淡淡的，透着笑意。不等小棉包回答，他接着说道：“今晚早点睡，我跟爸爸有个应酬，回来可能有点晚。如果一个人在家害怕，就去妈妈那边睡。”好，哥哥你别担心，我都这么大了，会照顾好自己的。其实每次哥哥去应酬，他都没去父母那边睡，奶奶、妈妈和婶婶们会过来陪他。等大人们走后，他就悄悄起床，窝在大厅的沙发上等着。这样只要哥哥一开门，他就能看见他回家了。可是好没用，每次他都等睡着了。小棉包，很抱歉，跟着我住，我已经在失职了。一听这话，小棉包喜滋滋地说：“一点都没失职，我最喜欢等哥哥回家了，好幸福呀！”哦、嗯，不愧是我家棉包，爱好很别致。沈毅敛了一下心情，胳膊一展，蓝小鸡仔似的把他夹在了身侧，轻声说：“哥哥尽量早回家。”我不着急的，哥哥你可以慢点，出门在外要小心点。说这句话的时候，他都能感觉到跟在身后的刘小小盯在背上的视线。哥哥长得太好看，出门在外真不让人放心呐、啊。刚把刘小小甩了，出校门就又遇上的女人站在沈毅的车旁。绵绵小姐，一上。虽然两年没见了，沈毅和沈绵绵还是一眼就认出了她。宁子玲，沈毅眉眼冷淡，浑身都是疏离感，微微点了下头。陌生人之间打招呼的模式，沈绵绵看着他就想起了二舅爹。嗯退出娱乐圈，销声匿迹两年了，没有人知道。荧屏上光鲜耀眼的白大影帝，竟然在贫穷落后的大山区过着放羊的生活。小棉包礼貌的回了句：“宁小姐，下午好。”宁子玲眼神闪躲，神色复杂，一副难以启齿的样子，不自觉地攥紧了交叠在身前的双手。有事吗？我想问问白景瑞，他现在还好吗？沈毅没接话，伺机伺讽地打量着他。大少爷眼神的意思再明显不过了，他好不好跟你有关系吗？宁子玲比沈毅大不了几岁，气势上比他弱了一大截。我有他以前的电话号码，可是我打不通了，他的经纪人和经纪公司都不知道他的去向。沈毅只听不打，掏出车钥匙把玩着，明显是在赶人走。没耐心听无关紧要的废话，宁子玲一见他掏了车钥匙，只好撇开废话，抓紧时间说了重要的东西。一少，我跟你舅舅有误会，我找了他一年，想跟他解释清楚，我真的很喜欢他。闻言，沈绵绵乌溜溜的大眼睛顿时一亮，抬头看着哥哥，无声的帮忙说好话。沈毅垂眸看了小棉包一眼，这才慢条斯理的接话，说了二舅如今的联系方式。哦，谢谢，谢谢。因为这件事，沈毅和沈绵绵微微分了点心，以至于把沈玉和沈浩忘到脑后去了。上车，沈毅就发动了引擎。沈玉和沈浩出校门，就看见大哥的车扬长而去。大哥，等等，还有我们啊！窝草，无情，都怪你不带电话手表。现在怎么办？从学校走回去的话，差不多要半个多小时。你还不是一样没带，觉得幼稚。没追上车的兄弟俩挂着书包，苦哈哈的往家里走。而十来分钟到家后的某大哥，一只手拎着书包。
一只手拉着小棉包，压根没觉得自己少了什么东西。沈玉和沈浩回到家，累得像哈巴狗似的，满头大汗，俩人一杯接一杯的猛灌水。四哥五哥，对不起呀、啊，我和哥哥遇到二舅爹的那个助理了，心里想事情就把你们忘记了。沈玉、沈浩仰头咕咚咕咚灌水，冲着妹妹摇了摇手，示意没生他的气，跟他没关系。他俩气的是大哥，但他俩还没出声讨伐，黑心大哥张嘴就把他俩灭了个片甲不留。你俩又犯了什么事？为什么被罚打扫卫生？我什么都没跟哥哥说呀，哥哥果然什么都知道，比神机妙算的诸葛亮都恐怖。沈浩差点被水呛死，沈玉搁下水杯，气呼呼地问：“大哥，你的意思是，你故意撇下我俩，是在罚我俩？大哥，你确定不是你丢五落四？”沈毅唇角微挺，气势凌厉，一副想要追问他俩犯什么事的神态。沈玉和沈浩立即闭了嘴，啥也不说了，灰溜溜的跑去找了司机，对司机耳提面命的丢下了一番吩咐：“以后我大哥去接我们放学，你千万别急着走，一定要亲眼看见我们都上了他的车。你再走，他丢三落四的毛病太严重了，很不靠谱。你亲眼看见我们上车后，最好在他车后跟着。”半路他把我们扔下车都有可能。沈玉点头赞同，没错，最好跟着他的车。沈浩想想就来气，最后补充道：“有什么情况，你顺便帮忙报个警都没关系。啊”还报警？司机咬牙憋着笑，问：“那我该怎么个报法呢？你们大哥的罪名是什么呢？”沈玉、沈浩双手抱胸，异口同声：“一气未成年。”好的，好的。司机嘴上硬着，憋不住笑了。你也少办事多稳妥啊！今天接三个学生，竟然搞丢了两个，<笑>敢信吗？刚上初中的小棉包就遭刘小小挑衅，引得全校同学来帮忙，团宠小棉包上线。那副眼睛你还记得吗？沈绵绵当然记得，哥哥那副眼睛弄丢了，他一眼就看见刘小小这副眼睛架上有牙印。刘小小，我哥哥的眼睛怎么会在你手上？刘小小见他认出来了，急忙把眼镜揣进了兜里，还搬出了大道理：“一入为师，终身为师。沈老师永远都是我的老师，你不喜欢我跟他打招呼也没用。”沈绵绵极少发火，气得提高了音量：“是一日为师，终身为父。你偷他东西就是大不敬，他也没你这么老的女儿。快把眼镜还给他。”刘小小遗传了他妈，确实有暴力倾向。一听这话。情绪就要失控了，脑子里闪现沈老师罚他抄五百遍校规，最后一丝理智控制着他没敢动手。是沈老师不要了给我的，这是师生情分，你懂不懂？我今天过来就是想让你知道，以后走在路上，我见着沈老师了，照样会喊他老师。你要是看不惯，哪凉快，我哪待着去，我才不会说是垃圾桶里捡的，那太丢脸了。就是想让沈绵绵以为是沈老师送的，气死他。还有，今天下午放学，我有事要跟沈老师说。你要是看不惯我称呼他老师，就等我说完了事再滚过来。而刘小小万万没想到，沈绵绵压根儿就不相信是沈老师送的，而是一口咬定是他偷的。此时他俩正在一班的后门，沈绵绵冲着教室里就喊帮手：“四哥、五哥，方健哥哥，方颖姐姐，全班的哥哥姐姐们，你们快出来帮忙！四班的刘小小偷东西。”他身上有我哥哥掉的眼镜，班宠小棉包这一嗓子，轰的一下，全班炸开了锅。妹妹，怎么了？这下不光一班的同学全围了过来，隔壁两班的好多同学也跑过来了，一下子把沈绵绵跟刘小小围了个里三层外三层。刘小小脸色大变，顿时嚣张不起来了，急忙大声辩解：“我没偷东西，不是偷的，是沈老师给我的，这个眼镜是沈老师不要了的。”留什么玩意儿？怎么又是你？方健和沈玉急忙拉住了沈浩。沈玉瞪着刘小小说道：“我们先搞清楚怎么回事，让老师来处理。”方颖连忙询问沈绵绵：“小绵绵，发生什么事了？我哥哥的眼镜在他兜里。那天哥哥下午五点就去学校找眼镜，找到十点多了才回家，没找到。”闻言，同学们七嘴八舌地说起来：“让老师来搜，让小托无所遁形。”告诉校长，让校长来搜。我靠，太不要脸了吧！我没偷，是我捡到的。刘小小彻底慌了，扯着嗓子吼，声音被七嘴八舌的议论淹没。刚才还说是人家送给你的，现在又说是你捡的，就是说话前后矛盾，做贼心虚了吧？
，沈绵绵拉回了点理智。刚才被刘小小刺激的又气又急，才没想到找老师来处理，就叫了同学们。他的目的只是想请同学们帮忙要回哥哥的眼镜，不想吵吵闹闹破坏纪律的。于是他连忙给了台阶，让刘小小下，试图讲道理。刘小小。如果是你捡到的，我谢谢你啊，请物归原主好吗？我哥哥答应把眼镜送给我，那天他去学校真的找了很久。然而刘小小却不肯下台阶，冲着他就吼：“我凭什么要给你？捡到就是我的了。”你就是个胡说八道的骗子，沈老师才不会去学校找眼镜呢。沈老师那么爱干净，那么讲究，家里那么有钱的人，才不会去发垃圾桶呢。东西交出来。沈浩伸手就去掏刚才妹妹指的那口袋，嗯，果然有东西。刘小小连忙蹲在了地上，死死护住口袋，又慌又怒，口不择言。是沈老师给我的，不是我偷的。沈绵绵，就是狗狗杂种，你们都被他骗了。沈老师也被他骗了，他诬陷我，不得好死，会遭报应的。眼镜是我捡到的宝贝，是我的，都滚开！这一通咒骂，别说沈浩、沈云、方健、方颖要气爆炸了。我靠，嘴真臭，是吃大便长大的吧？你才是狗杂种！沈浩真气疯了，方颖淑女形象是彻底丢了。沈玉和方健也气懵了、嗯，一旁的小棉包被吓傻了好几秒，反应过来，急忙喊：“姐姐、哥哥们，把东西要回来，找老师来处理。”对，你们别动手，理亏的是他，拿了别人东西还骂人，太没素质了，让老师来处理。苏到东西，把他交到校务处去。刘、嗯、小小从小在村里只有他欺负别人的份儿，来城里后。每次都是因为沈绵绵，他才受这种气。他被惹急了，张嘴就朝着一旁的方颖咬去。方颖姐姐小心！眼看就要咬到方颖的胳膊了，沈绵绵吓坏了，完全来不及思考，他想也没想，急忙把脚伸了过去，因此刘小小这一口一下咬在了沈绵绵的小皮靴上。确切点说，是咬在了鞋底上，鞋底挺厚，梆硬，鞋没事。脚也很 OK， 但咬人的嘴有没有事就不好说。小棉宝立马拉开了方颖，方颖姐姐，你快让开，小心他咬到你了。刘小小恶心的狂吐口水，边吐边恶狠狠的咒骂：沈绵绵，你狗狗杂种，你诬陷我，会遭报应的，你不得好死。这骂人的嘴脸和语气，简直跟他骂李贵像一个模子里刻出来的。本来只是想帮沈绵绵拿回东西的，他不但骂人，还咬人。你们千万别动手啊，我们去找老师来。这时，沈浩、沈玉、方健已经从刘小小身上搜出了东西。沈浩搜到了眼镜，确认了是大哥的，他递给了沈绵绵。妹妹，给。沈绵绵连忙接住了，简直就是失而复得的宝贝。也许是跟某洁癖哥哥生活久了的缘故吧。此时他脑子里只有一个念头：眼镜拿回家要好好洗洗。然而万万没想到啊、嗯，他们不光搜出了眼镜，还搜出了一封信，粉色的小信封装着的，还喷了香水，拿在手上一股子香味。信是方健在另一个口袋里掏到的，差点恶心死了。沈玉瞄见信封上“沈”一两个字，一把就抢了过去。你们这群臭不要脸的，把东西还给我！不是我写的信，是我帮别人转交的。沈玉拆开信封，展开粉色信纸，大声的念了出来：“你可能不知道我有多喜欢你，没关系，就当我是偶尔飘过你耳畔的诗，不贯穿你的生命，却给你一生祝福。”就当我是场昨日淋漓的雨，不给你永远，却给你瞬间的美丽。能够见到你，偶遇你，可能是我最美的白日梦了吧？原来最浪漫的三个字不是我爱你，而是在一起。哦，肉麻死了。信封上写着“沈一收”，但信的末尾没有写信人的名字，因此这封信顿时就被当成了刘小小暗恋沈一的铁证。看完信的内容，沈浩、沈玉、方健、方颖动作几乎一致，同时抬手去捂小棉包漂亮的大眼睛，捂住他的耳朵。妹妹别看，小孩别听，严重污染。可是沈绵绵的记忆比他们四个好，看书能够一目十行，早就看完了。他半张着樱桃小嘴，惊呆了，心里感觉好复杂，有股说不清道不明的难受。这信跟我总挂在嘴边的，哥哥我爱你，爷爷奶奶爸爸妈妈叔叔婶婶我爱你们，感觉是完全不一样的。人家又是诗又是雨的，原来刘小小喜欢哥哥。最后沈绵绵小朋友低下头去，开始自我检讨。不等他弄明白，好几个老师走过来了，都干什么？立马就有一大片同学帮忙告状了。老师，有人偷东西。老师，他不光偷东西，还写肉麻信。老师。他还骂人，骂的可难听了，还咬人，刚才差点咬到方颖了。刘小小气得浑身哆嗦，我没有，你们胡说，你们都是骗子。
，我是大管家，下个月就十岁了，真的不小了。哈<笑>，接上集，刘晓晓和沈绵绵被叫去了老师办公室。此时，眼镜和那封情书都在老师的办公桌上。沈绵绵，你跟老师说说情况。刘晓晓生怕沈绵绵胡说八道，顿时急了，抢着说起来。老师，眼镜是我捡到的，不是我偷的。这封信也不是我写的，是是我帮别人转交的。沈绵绵故意装可怜，她冤枉我，还煽动同学们一起打我。估计没有哪个老师会喜欢聒噪抢话的学生。老师皱起了眉头，表情又严厉了几分。没让你说话，沈绵绵，你说。刘晓晓很不服气的闭了嘴。沈绵绵这才礼貌的出声，把刚才课间休息。刘晓晓如何拿着他哥哥的眼镜来找他，说的什么话，一字不差的跟老师阐述了一遍，没有半个字的冤枉。阐述完事情的经过，他最后给了刘晓晓一个台阶下，跟老师说道：“李老师，对不起，我也有错，我当时被他气急了。”就说他偷了我哥哥的眼镜，如果是捡到的，请物归原主好吗？我会谢谢刘小小的。老师了解了前因后果，点了点头，把眼镜递给了他，温和的说道：“沈绵绵，你去上课吧。”“嗯嗯，好。”沈绵绵揣着宝贝眼镜出去前兑现了承诺，对刘小小道了句：“谢谢。”自己的东西抢回来是本能，道谢是涵养。刘小小气得一时没控制住情绪，冲口就是一句：“真会演戏，绿茶婊子。”听见砰的一声巨响，老师一巴掌拍在了办公桌上。这是一个学生该说的话吗？刘晓晓吓得一颤，这才意识到自己把心里话骂出来了。他极力做补救。李老师，我刚才也是气急了。沈绵绵真的太会装蒜了，你被他骗了。沈绵绵也被这一巴掌吓了一跳，出去帮忙带上了门。没多久，刘晓晓的养父就被请到了学校。后面的事就不得而知了。下午，沈一按时到校接学生。沈玉、沈浩还没来得及告刘晓晓的状，沈绵绵就喜滋滋的掏出眼镜给沈一看。哥哥，你看，沈老师的眼镜找到了，应该是刘小小捡到的。心灵美的孩子，任何事都愿意相信好的一面，哪怕曾经千疮百孔。沈浩气呼呼地说：“大哥，你到底把眼镜放在哪里掉的？确定不是被刘小小偷的？他人品太次了，张嘴就喷粪。”沈毅盯着小棉包手里的眼镜，微微愣了下，华丽丽的就是一句：“回家好好洗洗，眼镜和手。”沈毅、沈浩一脸懵逼：“大哥，你的关注点是不是有点问题？沈老师，你是不是偏题了？”沈绵绵捧着宝贝眼镜，却愉快的点头赞同了：“好的，哥哥，我用泡泡水洗五遍。”眼镜跟了刘小小一学期这么久，上面都没有哥哥的味道了，洗干净了，一定要想办法哄着哥哥待半年，把丢掉的味道补回来才行。沈一抬手揉了揉小棉包的脑袋，夸奖道：“真乖。”沈浩有点不敢置信：“大哥，你还能这么简单好说话？大哥，你可是个睚眦必报的小人啊！以前为了妹妹去教书，用老师的身份收拾刘小小。”这种缺德事都干过，眼镜这事就只叫妹妹好好洗洗，然后就完了。沈毅懒得搭理他俩，搭上妹妹开车回家。晚餐后，沈毅突然找小管家要了他那张银行卡，为了表示对小管家的尊重，他还特意汇报了一声：“哥哥要取一千块钱，望小管家批准。”小管家连忙掏出那张可爱卡，并且一本正经的纠正道：“我是大管家，下个月就十岁了，真的不小了。” <笑> OK， 十岁了，好大个管家！哥哥，你今晚还有应酬吗？沈一垂眸想了想，有点小私事处理，七点前回家，你赶紧写作业。哦，哦耶，太好了，我争取在七点前把作业全部写完，然后我就有三个小时可以用来看哥哥了。十点准时睡觉。<笑>沈一开车去了附近的银行，取了一千块钱，然后一脚油门，雷家的方向。沈家长孙突然造访，让刘管家震惊到了，连忙把人往屋里迎。医生，快请进。要知道，雷中兰跟沈家闹隔硬后，生意场上没少吃亏。其实雷家很想化解僵局，只是一直找不到机会，就只能继续隔硬着。但沈一没给机会，他从裤兜里掏出一千块钱，往刘管家面前一递，简要的说明了来意。刘小小捡了我的眼镜，这是答谢。刘管家盯着递在面前的钱。愣了两三秒，反应过来，连忙客气地推了回去。既然是丫头捡到了一少的东西，物归原主是应该，这钱不能收。沈一耐心不多，直接把钱往刘管家的西服口袋里一插。大少爷冷了脸色，再开口就是一番华丽丽的逼迫。下学期让刘小小转校，因为我会收购至高，在我学校容不下问题学生。来雷家的路上。
。他打电话找学校老师了解了今天发生的事，当然，关于情书的事也知道了。如今他手里有了公司股份，有了实权，收购区区一个学校而已，招呼都不用跟家里人打。哎。小学做老师，中学做校长，高中、大学我该做什么呢？刘管家今天被请过学校，自然知道沈毅这话的意思。刘小小把情书的事悄悄跟他坦白了，是被大小姐逼着转交给沈毅的。哎，这丫头也只能哑巴吃黄连，往肚子里咽了。雷家跟沈家的关系已经很僵了，断然不会再因为他给雷家添堵。一少放心。我也正有着打算，下学期给孩子转校。易大少爷也就在雷家院门口给了钱，丢下话，上车扬长而去，简直嚣张的无法无天。沈毅从雷家回来就被缠上了。哥哥，小棉包拿着那副洗了无数次的眼镜，心里想着该怎样哄哥哥戴呢？沈毅睨了眼他手上的东西，不会是想让我戴吧？小棉包怎么了？小棉包往他大腿上一趴，笑眯眯的，像只小狐狸，绕了好大的弯子。这个眼镜又没有度数。戴着能有什么用呢？就是好看吗？沈毅狐疑的睨着他嘴角边的小酒窝，笑得真是甜腻了。不会真要我继续戴被别人从垃圾桶里捡起来的眼镜吧？他不动声色的猜测着，说道：“蓝光眼镜，看手机和电脑，护眼。”哦，这么厉害呀！小棉包抓住机会了，连忙把眼镜递给了他，接着就说道：“哥哥，你现在上班，天天要看电脑，眼睛好辛苦啊，继续戴着保护眼睛好不好？”小狐狸尾巴露出来了吧？料事如神的沈珠葛一莞尔一笑，当即就轻松化解了小危机。这副给你留作纪念，把那副新的拿来，我戴到你满意为止。OK。哦对呀，还有一副新的，不带放在那里，好可惜呀。好的，我去给哥哥拿来。他急忙跑出了书房，去拿那副新眼镜，生怕慢一步，哥哥就反悔了。翻出新眼镜，他再次返回书房的时候，沈玉和沈浩跑过来玩，看着他手里的东西，沈浩条件反射似的，一脸的嫌弃和排斥。贝贝，在家里你怎么还拿着大哥的眼镜玩？这有什么好玩的？我给你买一副漂亮的儿童眼镜吧。一想起大哥戴着这副眼镜喊他去办公室的那三年，他就浑身发紧。那段日子对小五爷来说，简直就是暗无天日。小棉包看着眼前两个哥哥，视觉无力的辨认了一下，他张嘴就瞎猜。谢谢四哥，不要浪费钱买。我不喜欢戴眼镜，我也不是拿着哥哥的眼镜玩。是拿给他戴的。苍、啊、天啊，大地啊，妹妹又叫错了。什么？妹妹要拿眼镜让大哥戴？沈玉、沈浩只纠结了一秒，又被叫错了。所有时间都用来纠结妹妹后面的话。如今日理万机的大哥，不会又要管我们的学习了吧？小棉包没发现两个哥哥有点惶恐不安，他拿着眼镜就进了书房。递给了沈毅，哥哥给沈毅接过眼镜，抬手就戴在了鼻梁上。沈玉和沈浩夹着尾巴进了书房，一看他戴上了眼镜，本能的夹紧了屁股，这绝对是被踹怕了。大哥，你你又没近视，这眼镜又没度数，你戴上也太变态了。沈玉猛点头，就是这逼装的也太假了，太浮夸了。你又不是斯文人。辅导我们学习的时候，恨不得弄死我们，真白瞎了大哥这张好看的皮囊。沈浩再接再厉，不要命的使劲损。你戴这眼镜就像癞蛤蟆趴在马路上冒充吉普小汽车，还得是小棒槌啊！这比喻。小棉包一听，连忙帮哥哥反驳道：“四哥五哥，哥哥戴眼镜明明就很好看呐、啊。”一点都不像癞蛤蟆。沈玉猛摇手，一脸苦闷。妹妹，我是四哥，我什么也没说啊。沈浩意识到自己嘴又闯祸了，立马耍无赖。妹妹，我才是四哥，我只是开玩笑。其实全家就沈一分的亲他俩，只是懒得费神区分，偶尔会搞错。他面色无波，一个眼神杀过去，俩、嗯、臭小子就闭了嘴。小棉包往他大腿上一趴，赶紧哄人。哥哥，四哥五哥骗你的，你戴眼镜可好看了。我也想收藏你这副眼镜的。他歪着小脑袋想了想，笑眯眯的补充道：“那副眼镜是沈老师变身器，这副眼镜就是正式工作后的沈 boss 变身器。哥哥至少要戴一年哦。”沈玉、沈浩有气无力的反驳：“妹妹，这变身器太假了，让大哥换一个玩不行吗？大哥戴上眼镜更像个阴险小人，完全是凶神恶煞的既视感。”
。然而，凶神恶煞接下来的一番话，乐坏了小棉包，彻底惊坏了沈玉和沈浩。不是沈 boss 变身器，是沈校长变身器，至少要带到你们初中毕业。这话出口，只听见“砰”的一声响、嗯，沈浩腿一软，坐在了地上。小棉包愣了下，最先反应过来、哦，简直欣喜若狂。沈校长，哥哥，你要做我们校长了。沈一垂眸看着他开心的样子，有些好笑，洋气的回了句：“呃、嗯、哼。”哥哥万岁，沈校长万岁，我又可以经常在学校看见哥哥了，四哥五哥的学习可以抓上去了。哦耶！而沈玉和沈浩。足足愣了一分多钟，才缓过神来，跟妹妹完全相反的反应，简直惊恐万状，生无可恋。沈沈校长，沈浩快哭了，大哥能别这样玩吗？太费弟弟了。沈一睨着他俩，慢条斯理的四个字，皮绷紧点。这时沈玲也过来了，还在楼梯口，他就听见了刚才的对话。他挂着一脸幸灾乐祸的笑走了进来，突然插话道：“哎，还是四弟五弟幸福啊，我就没人管。”刚说完话，他抬眼一看书房。顿时全身的细胞都不舒服的叫嚣起来，他那张清秀的脸蛋难受的扭曲起来，紧接着就忍不住碎碎念了：“大哥，你到底会不会带妹妹过小日子啊？她的玩具怎么丢得满书房都是呢？那么大街儿童房还不够她摆放玩具吗？晚上佣人不在，你怎么不帮妹妹收拾收拾？”还有书桌上这些公司的文件，看完整理一下啊，跟狗屎一样一大摊。看完的书也不随手放回书柜，大人们也真是心大，怎么就放心让你带妹妹过小日子？这是过日子吗？这简直了！不好，三哥幸灾乐祸途中。突发疾病，门口沈玉和沈浩立即闪，沈一头皮发麻，抱着挂在他身上的小棉包，放轻了脚步开溜。小棉包趴在哥哥的肩上，一只手搂着他的脖子，一只手捂住自己的口鼻，生怕呼吸声大了。开溜途中被三哥逮住了。嗯，叮叮叮，果然懒鬼们又都开溜了。没办法，摊上这样的家里人，看不惯我也只能多动手了。于是，等他收拾好书房，沈大洗完澡，已经睡下了。这次他咬牙忍住了，死都没去推沈大的卧室门。他手里抱着四个毛绒玩具，深吸了好几口气，推开了妹妹的卧室门。虽然做好了心理准备，他还是被刺激的脑子里闪现了好大的窝槽。这岂止是一个乱字能概括的，横七竖八的满屋子毛绒玩具。他顿时死的心都有了。而床上，某只妹妹睡得跟小猪一样香。妹妹啊，这么乱的房间，像狗窝一样，你怎么还睡得着呢？他小声的碎碎念。轻手轻脚的走进去，动作极轻的就是一通收拾，生怕吵醒床上的小睡美人。这一收拾就又忘了时间。而另一边，二奇拽着沈志远一起找过来了。臭小子肯定又折腾他大哥的家去了。臭小子这毛病，老子到底是打呢，还是夸呢？他都十六岁了，老子还没考虑清楚。二奇更崩溃。咱二宝要是像大宝一样调皮的正常点，老娘早就抡起鞋帮子抽了，哪还轮得到你纠结？哎。造孽！灵儿这毛病随着年龄的增长更严重了，就连老爷子都怕了。到了楼下，老两口深吸一口气，挂上了慈父慈母的微笑，进了屋。这时，沈玲已经把妹妹的卧室里里外外都收拾整洁了。妹妹只抱了个粉色兔子公仔在右边，她给她左边也放了个差不多大小的兔子公仔。嗯，完美。敢信吗？洁癖大哥竟然嫌弃有强迫症的沈小三，直接在门口挂上“沈玲与狗不得入内”的告示牌。我第一个哥哥呀，这也太扎三哥心了吧！哥哥，三哥比唐僧念紧箍咒还吓人。我们在院门口挂个牌子，牌子上写个公告，好不好？沈诸葛一都不用动脑子想，就知道他小脑袋里又在冒稀奇古怪的东西了，浅笑着配合道：“好，挂一个公告就写，沈灵与狗不得入内。”哎，又被他料到了。小棉包微微有点犹豫，这样写公告会不会不温柔？要对三哥温柔点的。你三哥这病得下猛药才能治。小棉包连连点头、哦。好，那我们就晚上把牌子挂在院门口，白天还是要对三哥营业的。沈一实在憋不住，瞌睡都被逗没了，连忙说：“你快过去睡，明天我弄。” OK。OK， 哥哥晚安。晚安。第二天一早，沈一当真弄了个告示牌。上面用马克笔写着“沈灵与狗不得入内”，关键是他在院门口写着玩意儿的时候，沈灵就在他旁边好奇的看着。沈灵看完他写的东西，惊讶的瞪大了眼睛，张大了嘴。大哥，为什么我和狗不能入内？哼
。你说为什么？沈玲抓着头皮，认真的想了想，并且做出了分析。你有洁癖，狗掉毛不能入内，能理解。可是我又不掉毛。呃，不对，我们家也没狗啊，你搞什么歧视呢？沈一又丢给他一个眼神，让他自己体会去。沈玲抓着脑袋，一脸莫名其妙。一大早抽什么风？我招你惹你了？没有啊。这时小棉包也出来了，一看哥哥写的东西，还是哥哥三哥的面写的、嗯。我第一个哥哥呀，这也太扎三哥心了吧。小棉包顿时后悔了，愧疚了。小灵魂都在颤抖了，他连忙从哥哥手里拿过马克笔，他翻过公告牌的另一面，写着装修中，误入。哥哥是怕脏，三哥是怕乱，装修多乱呐、啊！三哥一看肯定不敢进去了。如果是对付哥哥，那就得写洗手间堵塞，误入。哦、沈一和沈灵一下被他的字吸引了，而不是他写的内容。几乎不用其他笔写字的他，马克笔写出来的字也挺工整，不比毛笔字差呀。写完这几个字，小棉包后知后觉的盯着抓在手里的笔，他自己也愣住了，惊讶了。哦、哥哥。三哥，我也会用这种硬笔头写字啊！沈毅和沈玲同时伸手揉他脑袋，夸赞道：“嗯，很棒，<笑>太好了！以后再也不用辛苦哥哥做毛笔了，我要练习用硬笔写字。”这话让沈毅愣了会儿，垂下了眼眸。我倒是打算为你做一辈子毛笔，用不着了吗？沈玲这才反应过来，妹妹写的内容太牛逼了。大哥，你这房子去年才装修好的，怎么又要装修？对，装修很乱，沈灵与狗不得入内。小棉包硬着头皮，笑得特别假，结结巴巴地说：“就是，就是晚上很很乱，那跟狗有什么关系？哎，不对，我们家根本没狗啊！你俩晚上到底要搞什么？不会把屋里搞得像狗窝一样乱吧？我天，大伯母当真做甩手大掌柜了，一点都不管你俩了。”小三爷瞪大眼珠子，翻来覆去的看告示牌，百思不得其解。沈一掏出车钥匙，急忙往车库走。小棉包撒脚丫子，跟着哥哥往车库跑。入初中的第一场期末考，沈绵绵没让家长们和老师们失望。年级低，方颖考了个中等偏上的成绩，其余三个是真考砸了，偏科太严重。沈玉都有两门没考及格，沈浩的成绩只能用四个字形容：惨不忍睹。领了成绩回家。沈志伟半个字都没问两个臭小子考得如何，因为下学期沈毅就要去管理制高中学了。为此，沈志伟专门请人做了根小拇指粗的教鞭，当着两个臭小子的面，郑重的交给了一儿大宝贝，只有一句吩咐：一儿，下学期开始别手软。沈毅接过教鞭，点了头。好的。教鞭在他修长的手指间瞬间活了过来，他把玩的特别帅，一米多长的教鞭在他手上就像转笔一样灵巧。沈玲缩着脖子，贴着大哥玩教鞭的大爪子，弱弱地说：“爸爸，虐待未成年是违法的。爸爸，你这样教唆一个刚成年的生手，真的好吗？”沈志伟被气笑了，冲着沈一就是一句：“一儿，用了试试，好不好使？”沈一眼眸一抬，杀气腾腾的问道：“你俩这次考了多少分？”我的妈呀，好变态！沈玉和沈浩吓得屁股一紧，拔腿就跑，急忙找大伯母撒娇求救去了。快请大伯母出马，没收教鞭，灭了大哥！然而大伯母却只是温柔的揉了揉他俩的脑袋，给出了一个方案：乖点，这个寒假大伯母帮你俩补功课，咱们把落下的全补回来。沈玉、沈浩彻底绝望了，除了学，没有第二条路可走啊！寒假没几天就到了小六和爷爷的生日了，几个月没有音讯的沈小二爷终于打电话回来了，一家老小都。挤在座机电话旁，电话是免提。那头小野兽说话的语气少了几分吊儿郎当，招呼打得简要的很。我全家老小好啊！紧接着他就问大伯母、妹妹呢？没被点到名的保持着安静。白静怡和小棉包连忙出声：“妹妹在这呢，二哥我在这。”沈风浅笑了下，低沉磁性的问：“妹妹想我没？”就挺突然的，我还小六狗子了，这么正儿八经的喊妹妹，搞得小棉包脑子里一下没转换过来，愣住了，还以为自己听错了。而电话那头的人以为他没听见，这次他提高了音量，语气变了，吊儿郎当的调调。小六狗子，收到请回话，想二哥没？敢没想？回来收拾你，包板儿。所有人一脸无语的表情。哎，野兽还是那头野兽，辛苦国家了。小棉包条件反射式的回道：“想二哥，你什么时候回来 ？”Over。小二爷继续吊儿郎当的调调，说道：“两年义务兵期间没有任何假期，帮二哥转告你身旁一圈人，不要太想我哟。”二七眼眶红了一圈，立即接话：“臭小子，你给老娘争气点啊！魔术不行，别跑去部队还拖后腿。”
臭小子，在部队跟战友们搞好关系，相互照顾。这么大人了，懂点分寸。电话那头，小二爷完全插不上话，沈老太太也红了眼眶，连忙把话接了过去。风，不要打架闹事啊，你乖点，听到没？臭小子，记住军人的使命，服从一切命令，干饭事，打断你的腿。小棉包心里很难过，很小声的嘀嘀咕咕：“嫁给国家好难呢、啊，二哥太难了。”都不能回家探亲吗？沈怡有点不爽，抬手掐了掐他的小脸蛋，说：“这么想你二哥，那明天我也出一趟远门。”小棉包一把抱住了他的胳膊，慌忙说：“不要，哥哥去哪要带上我。”电话那头，小二爷听见了这对话，顿时不爽了：“我操，老大你给我等着，等我八块腹肌回来，弄怕你。”白静怡没忍住笑，紧接着问道：“风，一天休息时间都没有吗？”沈峰立即不要脸的向大伯母撒娇：“老妈，我好可怜，就礼拜天有几个小时外出时间，来不及回。”正说着，突然一阵沙沙响，他急忙压低声音说道：“不聊了，差点忘了正事。祝爷爷和妹妹生日快乐！来人了，我挂了。”电话还没来得及挂断，就听见一通威严的怒喝：“好啊，又是你小子偷手机打电话，看来昨晚翻越墙，两百个俯卧撑罚少了。”报告排长，我只是从你抽屉里拿回自己的手机，打个电话，不是偷。好小子，又反了你了，负重五公里，立刻一阵嘟嘟响，电话中断了。沈老爷子脸顿时黑了下来，臭小子，不服从管教，该罚。沈志伟嘿嘿一笑，<笑>点了把火，翻越墙。偷手机，好样的！真不愧是我们家二猴子。沈志远磨了磨牙，开始担忧起来。不知道部队的院墙够不够高，可别让牲口跑喽。二七眼底那抹慈母泪花子不见了，他也很担忧，拽了拽老公的胳膊，建议道：“远哥，要不明天我俩去部队看看院墙，万一不够高，咱们给国家资助一笔，把院墙加高。”这次除了小棉包，所有人都是一副担忧院墙不够高的表情。逃兵可是要被记黑档案的，往后这人的子子孙孙都没资格沾军事内的任何工作。明天老子去看院墙、哦。爷爷，我跟您一起去看院墙好不好？我想顺便看看二哥。沈老爷子从来拿小孙女没辙，什么事都能无条件的答应，乐呵呵的就点了头。好，带我乖孙女去看部队的院墙。其实全家人也都担忧的是调皮的小二猴子。沈玲、沈玉、沈浩也急忙说：“爷爷，我也要去看部队的院墙。”都去。多做点风爱吃的点心带去。柳淑云衣袖一挽，立即往厨房走。风爱吃我做的水果糕，这么久没吃了，得多做点。沈老太太和白静怡也连忙跟去了。是得多做点，给战友们也尝尝。敢信吗？入伍第一天的沈小二就找沈大来切磋，上一秒还在拳脚相向，下一秒直接抱在一起。接上集，一到门口，小三、小四、小五、小六就被部队威严的气魄震撼到了。小棉包仰头看着高高的院墙，感叹道：“二哥肯定飞不出如来佛的手掌心的。”沈浩点头赞同：“二哥现在已经被压在五指山了，没机会飞了，活该，自作孽不可活。”由于沈老爷子有军人退伍证，身份特殊，过来探望新入伍的孙子。接待处立即电话联络上了沈峰所在的连队干部，很快就通知到了沈峰本人、指导员和连长一起出来的。热情地会见了沈爱国老同志，给了沈峰半小时会见亲属的时间。沈峰一把摘了头上的迷彩帽，远远的就冲着几个小的张开了怀抱。来，哥抱。哦，二哥。小六满眼欢喜地看着二哥，他撒脚丫子就要冲过去，却被沈一一把逮住了胳膊。嗯、四个弟弟犹如猛兽，沈大是怕小棉包挤过去受伤，因此小二爷没抱到妹妹。三个弟弟如失控的野兽朝他窜了过来。二哥，哥。沈峰暗叫不妙，但刹不住车了。三个弟弟扑过来就往他身上跑，沈峰一下没稳住，扑通一声，兄弟四个都倒在了地上。连长摇了摇头，在一旁说风凉话：“沈峰，你小子下盘不稳啊，几个弟弟都抱不起，马步俯卧撑得加量。”沈峰被三个弟弟差点压出翔，不服气的冲着他连长竖中指。啊指导员笑着跟沈老爷子说道：“沈老同志，您这孙子脑子够机灵，就是个刺儿头兵，我就没遇到过比他还滑头的。不过绝对是个好苗子，哈哈哈哈！”沈老爷子一脸严肃，语重心长道：“指导员同志，你只管练，这小子皮实。”沈峰推开压在身上的三个弟弟，翻身跃起，拍了拍身上的灰。他唇角浮起一丝邪笑，突然就朝沈一飞扑过去。沈一浑身一僵，立即松开小棉包，往一旁闪。沈峰看似要给他来个熊抱。实则是攻击，近身就是一个直拳，勾拳，接着就是回拳劈。沈一侧闪防守，险险的躲了这三连击，立即反被动为主动，一套拳击动作，帅气又敏捷。两个哥哥过招，把妹妹和三个弟弟惊呆了，这可比武侠片好看多了。
简直帅呆了。不必，一旁的指导员、连长、沈老爷子看起热闹来。哟呵，这兄弟俩感情好啊，见面就较量起来了。这俩小子从小没打过架，能忍到今天确实不容易。小三、小四、小五、小六也看起热闹来。我相信部队压二哥赢，我压大哥赢，大哥藏着本事，我压大哥赢，我压他俩都赢。本来就只有半小时，结果兄弟俩就这样打赢了。沈峰打不过沈一，但体力超强，把沈一的体力消耗的够呛。兄弟俩累成了死狗，喘息不能。靠，部队，我的地盘，给点面子，你会死啊！沈一也上气不接下气，一屁股坐在了沈峰腿边，从牙缝里挤出去。好好训练，沈峰，归队。沈一立即起身，伸手一把拉起沈峰。对大解体来说，拉弟弟一把已经是极限了。然而。沈峰起身，拽住他的手，猛地用力一带。沈毅没注意防守，朝着他一下扑过去。两个大男孩就来了个男人之间的拥抱。沈峰拍了拍他的背，丢给他三个字：“你等着。”其实他想说：“老大，以后我不在，弟弟妹妹靠你照顾了。”沈毅浑身一僵，还没来得及嫌弃，小二爷就松开了他。然后小二爷走到了小六面前，拔萝卜似的捧住他的两个小腋窝，一把举起来。猛地旋转了几圈，放下地，在他小脑袋上亲了口。记得小二哥。小六下地又像喝了几斤白酒，头晕目眩。几个哥哥急忙扶住了他，来不及道别，二哥迷彩帽一戴，快速的消失在视野里。探望的时间太短了，哥哥心里空落落的，有点不是滋味。沈老爷子没有带着孩子们立即离开，而是一直等到拉链的队伍从大门口出来。人太多，都是迷彩装备，脸上画了绿色的油彩，整齐的方队从里面跑了出来。小六不知道哪个是二哥，突然就红了眼眶，刚才都没好好跟二哥说句话，他急急忙忙冲着队伍喊：“二哥，你是最帅的，我们都会想你的，过年我们再来看你。”这话引起了不少跟哥哥的侧目，但依然没断队伍和步伐。今年过年吃团年饭少了个人，气氛没有往年好。不过也有令人开心的好事，白老太太和白景月回来了。白景月卖了国外公司的股权，回国发展了。爹妈都在国内了，因此白岩白良几乎住进了沈家庄园。下学期，白良也跟沈玉、沈浩、沈绵绵同校同班了。白岩十一岁，还差一学期读初中。小棉包悄悄问大舅妈：“两个哥哥的名字应该是按照世态炎凉取的，为什么白良是哥哥，白岩是弟弟呢？”大舅妈意有所指的瞪了眼大舅，说：“这个问题，宝贝得问大舅。”然后小六眨巴着好奇的大眼睛看向大舅，大舅一张严肃脸顿时龟裂了，尴尬的咳嗽了一声，一本正经的解释道：“是因为生你大表哥的时候，你舅妈觉得跟我凉了，怀孕是她自己的事，可是，一不小心又有了你小表哥啊，所以没凉成功。你舅妈每天火冒三丈，因此给你小表哥取名白岩，所以就倒过来了。”世态良言，大舅解释完，大舅妈一记白眼过去，送了他四个字：甜不支持。哦，哦，原来大舅和大舅妈的感情是先冷后热呀。<笑>新年期间，白静怡几乎每天都接到来自村长刘老头的投诉电话，每次的内容都差不多。静怡啊，你爸今天厉害了，放丢了五只羊。静怡啊，要实在不行，你叫你二弟弟快过来。你爸今天又放丢了八只羊，这可丢不得了，个头都不小了，眼看钱就到手了。静怡啊，你爸今天更厉害。只放丢了三只羊，可他差点把自己给放丢了。我找了半夜才把他找回来。我天啊，实在不行，你快叫你二弟弟过来吧。白静怡也很崩溃，视频电话过去，实在不忍说什么，只能鼓励爸：“您放羊开心就好，小心点，别把自己放丢了呀。”白老爷子还一脸不服气：“刘老头又找你告状了，明天老子就再丢十只，气死他。”您开心的同时，悠着点啊！留受过苦日子的人，您挥霍有度点，别被您刺激出好歹来。知道了，知道了，放心吧。与此同时，这个新年，白影帝突然复出娱乐圈的新闻，一下轰动了整个娱乐界。爸，狗看东西是黑白色的，小叔是无法拼凑你的脸，又不是色盲。接上集，两年没出现在荧幕上的白大影帝。出场就是一首特别温情欢快的儿童歌曲。下面这首《喜床歌》送给我家最小的小朋友，歌名叫《六个亿》，词和曲是我在他的出生地写的。祝我 baby 永远快乐安康。白大影帝变化很大，多了几分成熟感，少了几分疏离感，不过依然那么帅。他优雅地弹着吉他，唱着这首自创的儿童歌，神情和嗓音温柔的令人沉醉。沈家一家老小难得守在电视旁看看娱乐节目，小棉包听着二舅爹为他唱的歌，小嘴一直挂着甜笑，大眼睛亮晶晶的。这副开心的小模样，只怕分分钟能被二舅拐跑了。
，小棉包六个亿，买一首歌划不划算？小棉包小脸一僵，被这一提起，突然想起二舅爹那份承诺书来，猛摇头。哥哥，我什么都不记得了，就记得你的二十亿，记得就好。拒战，赶跑，打屁股。而沈毅万万没料到，荧屏上二舅接下来的一番话，彻底把小棉包拐成了二舅的宝贝，二舅的唯一。其实我是一名脸盲症患者，这比海王要厉害得多。我只认得清我家这位小宝贝的脸蛋，勉强能拼凑我母亲和姐姐的口鼻，但也是无法拼凑整个五官的。这话让沈老爷子手里的茶都洒了，大厅里空气都凝固了似的。沈玉、沈浩停止了吃薯片的动作，白岩、白良也停止了跟沈玲玩闹。所有人眼睛一瞬不瞬地盯着荧幕上的人。脸盲症患者。生来的缺陷，无药可医的绝症。白静怡浑身止不住的颤抖起来，她不停的摇头，不相信耳朵听见的。小棉包不知道脸盲症是什么，但从突然凝重的气氛也判断到了，他心里一阵难过，连忙扑进了哥哥的怀里。没事，这种病二舅不疼，就是眼睛看人跟我们不一样。其实沈毅也只是面上淡然，毕竟是自己的亲二舅，不难过是假的。听了沈毅的解释，白岩也懂了，难过的跟白良说：“哥哥，难怪夫妇不喜欢抱我俩，他是不是认不清我俩？”白良也很难过，点了点头。荧幕上光鲜耀眼的白影帝，面对镜头无比阳光的笑了下，接着淡然的说道。小时候我以为世界就是我眼前的样子，上了小一我才意识到我与别人不同，因此我从小就会演戏，每天都在演认得到身边的任何人，包括我的家人。我害怕家人知道，害怕他们绝望，因为我爱他们。当然，今天我鼓足勇气说出来，不是不爱了，而是我有了足够的勇气和把握，能够在我的世界里过得很好，不再彷徨无助，不再迷茫，不会让他们为我操心难过。我想很多粉丝朋友们会好奇，我为什么突然退圈了？其实我只是用了两。年的时间来鼓足勇气，说出今天这番话，向爱我的朋友们和家人们坦白自己。我想说，未来我很好，别为我担心哦，更别为我难过，不然这么多年的戏，我岂不是白演了，还没收你们片酬呢？你们忍心吗？节目现场，女主持已经被惊成了傻，不过脑子的就丢出了一个问题：白白影帝曾有余悸拍到您跟您小姐的亲密照，请问您跟她是恋爱关系吗？面对这问题，白景睿半点没生气，淡然一笑。我只是能看清你小姐的脸，帮她擦了下嘴角杯的奶油，就像照顾我家小朋友的举动，认得清跟心动，我想是两码事。爱情这种东西是人类精神上的奢侈品，于我而言，就更是遥不可及的奢侈品了。所以我是一名不婚主义者。听到这里，白静怡彻底失控了，<笑>眼泪像断了线的珠子，一串一串的往下掉，抬手一把捂住了嘴。景睿从小就阳光开朗，是家里的开心果。没想到都是演戏，他只想哄家里人开心，从小背负了这么大的痛苦，怎么会这样？谁也认不清会有多绝望。沈志则心疼坏了。好了好了，别哭，不是谁也认不清，他认得清棉宝啊，还有那个宁小姐。而白家，白老太太此时也哭惨了。呜、哦，我做了什么孽呀、啊？老天爷要这样折磨我的孩子。叶云云也难受死了，手忙脚乱的哄。么，景睿大了，他很勇敢，用自己的方式过得很好。本来就不敢告诉您，怕您难过，好不容易才鼓足的勇气。您快别哭了。说着，叶云云急忙把白老太太扶起来。景睿说：“想吃饺子，我们去沈家一起包饺子去，吃饺子人多热闹。”向来稳重的白景月也红了眼眶，情绪失控，一拳砸在了沙发扶手上。臭小子，就是欠揍，这么大的事，竟敢从小演戏给我们看。好了，走去沈家，姐肯定也难过的不行，赶紧去劝劝他。而白大影帝在娱乐节目上这一番话，瞬间让所有娱乐平台炸了，陷入瘫痪模式。这么多年黑他是海王的言论不攻自破，对他不婚主义也有了理解。一夕之间，白大影帝红出了新高度，不但没受影响，反而迎来了他的巅峰时期。回到沈家的白大影帝，一进门，所有人都盯着他。恨不得把他身上钉出个窟窿来。白景睿抬手挠了把发麻的头皮，玩笑道：“怪吓人的，都这样看着我干嘛？我有这么好看，你们这个样子很容易让我自恋啊！”小棉包吸了吸发酸的鼻子，连忙跑过去迎接了他。二舅爹，你看得见我呀？白景睿一把抱起小丫头，刮了下她的小鼻子，笑道：“当然看得见，棉宝贝可漂亮了。”世界第一小美人，白静怡和白老太太眼睛都哭肿了。此时看着景睿，又快崩溃了。沈老太太急忙吩咐厨师：“快，孩子回来了，准备下饺子。”柳淑云和二奇连忙起身去帮忙，白良、白岩也迎了过去。小夫，你的眼镜看东西是不是跟狗看东西差不多？白良抬手就敲他脑袋：“爸，狗看东西是黑白色的。”小叔是无法拼凑你的脸，又不是色盲。这时，沈玉和沈浩也凑热闹了。二舅，你看看我的脸。
能把我的眼睛、鼻子、嘴巴组合起来吗？白二就耸了耸肩，很棒吹的就是一句：无法组合，稀巴烂。沈玉忘了自己跟沈浩长得一样，也把脸凑过去问：“那我的脸呢？能组合出五官来吗？”“不能，稀巴烂。”沈玲也凑了过来。“二舅，我呢？”“稀巴烂。”几个臭小子心里不服，同时看向了沈毅。“这可是公认的标准的大美人，比你白大影帝还好看。”于是五个小哥哥外加一个小六，心有灵犀的同时指向了沙发上的沈毅，问道：“那哥哥的脸呢？”白大影帝啧啧两声，骂人骂的半点不愧疚。他的脸啊，更是稀巴烂，惨不忍睹。沈毅抬手压住了额头，不想发表意见。本来气氛还挺伤心的，一群小活宝加一只影帝级别的大活宝，谁受得了？这下把一屋子人都逗笑了。沈志伟摇了摇头，笑道：“大影帝睁眼瞎眼的，简直棒极了，一人都要吐血了。”白静怡擦了把眼睛，拍了拍白老太太的手，说道。好了，准备吃饭了。白老太太也擦了把眼睛，叹息道：“人活着没有哪里痛，能吃能喝能睡，比什么都强。”吃饭。白景瑞放下小丫头，笑眯眯地走到老妈和老姐身旁，一只手搂住了一个，走，吃饭。白景月也强压下情绪，抬脚就朝他屁股上不轻不重地踹了下。无法无天，什么都敢隐瞒，以后再慢慢收拾你。嫂子，你看他。然后商业场上不可一世的白大宝、哎、耳朵就遭了殃、哎，被老婆大人一把拧住了。欠收拾的是你吧？哎，给点面子，这是沈家庄园。张<笑>小棉包和沈毅被绑失踪，沈家彻底乱套，集结上千名保镖全程搜人，治安队也彻底乱套，最后发现竟然是被沈老三给卖了。老霸王，把一儿见老子几天。老子可记得清清楚楚啊！这小子把老子的两个孙女都要了，他可是老子的准孙女婿。电话这头，沈老头正陪着沈老太太悠闲地晒着阳光浴。老土匪，你要是有本事跟法律说通，特批一儿两个都能合法娶了。别说借给你几天，你直接拿去都没问题。沈老太太翻了个白眼，忍不住插话道：“还好意思叫人家老土匪？你自己就是个老土匪。”少扯屁话，老子就知道你舍不得。那行，我三孙儿跟小棉袄可是同班同学啊，这两小无才，感情好得很。以后<笑>做你娘的春秋大梦。沈老头直接挂了电话，他接着就跟沈老太太说：“姓方的肯定是公司的事，忙不过来了，我去帮个忙。”哼，做你娘的春秋大梦。沈老太太立马翻脸，没后辈们在一旁半点不给老头面子，学着他的调调就是一通怒吼。哪也不许去，儿子们累死累活，让你做甩手大掌柜，可不是让你去做别人家的掌柜。好好好，不去就不去，在家陪你养花喂鱼，等孙子们放学，你别这么大火气好不好？这还差不多，你给志伟发条信息，让他过去帮把手吧。哦，沈老头立即给三儿子发了条信息，吩咐道：“去你方叔公司帮忙。”而此时，沈志伟刚忙完手头的事，正和柳淑云打情骂俏。你、嗯、看老傅来了这样一条信息，他当即就转发给了沈。一儿大宝贝，去你方爷爷公司帮忙。亲爱的，怎么了？这虽软入骨的性感嗓音，流氓三总裁哪受得住？一股热血直冲脑门。没事，奉天承运，皇帝诏曰，让我俩生一个，像刘宝贝一样可爱的女儿。爸让你做什么？别耽误正事。姐，我现在就在办正事。这边三叔热火朝天的办正事。而沈毅此时正在学校，收到三叔的信息，沈毅又把弟弟们搞丢了，带上小棉包直接去了方老头的公司。刚进董事长办公室，差点没把方老头乐疯掉，眼馋的两个宝贝竟然都来了。沈老东西这么大方，我没做白日梦吧？方老头狠狠掐了把自己的大腿，痛得倒抽了口冷气。<笑>哎呀，还真是乖孙儿乖孙女都来了，哈哈哈哈哈！方爷爷好，方老头的嘴已经高兴得合不拢了。好好好，乖孙女乖孙儿好。沈毅一派沉稳，立即进入工作状态。方爷爷有什么需要，您吩咐。方老头是真没客气，立即把董事长办公椅让给了他，指了指办公桌上一大堆财务报表。去年公司亏损不少，这是去年一年的账目，需要彻查。方老头揉了揉太阳穴，叹气道：“<笑>方爷爷老了，不中用了，眼睛也滑了。”其上满下的事应该不少。话说三分，沈毅就懂了，这是要查财务假账。他立即往办公椅上一坐，手机调成了免打扰，瞬间进入战斗模式。小棉包看方爷爷一脸疲惫，连忙体贴的把老头往休息室拉。方爷爷，您快休息一下，有我哥哥在，没事的呀。
。王爷爷放心了，乖孙女和乖孙儿是甜兵沈将。方老头乐得恨不得当场来一段老年迪斯科。他指着棋盘，接着说道：“乖孙女，陪爷爷下两盘好不好？”嗯嗯，好的。然而，一件大乌龙事情就这样发生了。沈家不知道义儿和小棉包去了哪里。某流氓三叔在办公室摁着老婆办完正事，接着就带他老婆出差去了。怎么回事？两个人午饭没回家吃，晚饭也没回家吃，打电话无人接听。大厅里三十个保镖，个个像罪犯似的低头请罪。刚好是交接班的时候，一不留神，叶少爷开着车带着绵绵小姐就不见了。废物，还不赶紧给老子报警去！这边沈家慌成了一锅粥，警方紧张地调查各个路面的监控，而毫不知情的两个天才宝贝，在方老头的公司待了一整天，一个帮忙查假账，一个陪下棋解闷。大小两个宝贝把自家爷爷差点吓死，却把方老头伺候得比神仙还快活。沈一正一向一向审核，方老爷子和小棉包一左一右地站在他身旁，保持着安静。小棉包心疼哥哥，累了一。整天只想着给他喂水喂点心，方老爷子也心疼起来。这孩子典型的工作狂，一旦进入工作状态，废寝忘食的程度啊！于是方老头也抓了块点心朝他嘴边喂去。然而臭小子头微微一偏，避开了，张嘴就接了小棉包递到他嘴边的食物。方老头愣了下，换了个口味的点心，重新投喂。没想到臭小子又避开了，还是只接了小棉包手里的食物。啊、这小子全神贯注的，眼睛也没离开手上的账本啊！方老头知道臭小子有洁癖，突然想逗逗他，就悄悄跟小棉包换了个位置，再次拿起一块糕点朝他喂去，结果还是一样。<笑>臭小子就像脑袋里拦了个定位系统似的，只吃小棉包手上同样的食物。方老头觉得好笑，玩心大起，跟小棉包一连换了七八次位置，结果是方老头每次喂过去，臭小子都条件反射似的避开了，他被小棉包喂饱了，都没吃错一次。我操！老子手上有臭狗屎吗？妹妹小手这么香。小棉包仰头看着方爷爷，得意的笑眯了眼，冲着他做了个噎的手势。而与此同时，沈家庄园出差了大半天的沈志伟带着柳淑云回来了。回来就发现很不对劲，整个庄园空无一人，就连管家都不见了。俩口子惊一跳，怎么回事？都去哪了？是不是出什么事了？柳淑云连忙掏出手机给沈老太太拨电话，沈志伟也急忙摸出手机给沈老爷子拨电话。妈，您们在哪呢？家里怎么一个人都没有？爸，搞什么空城计？出什么事了？沈老太太的嗓音都在颤抖。淑云，义儿和棉宝不见了，我们现在在警察局查路面监控，你和志伟快过来。沈老爷子的语气又急又紧。义儿和棉宝不见了，马上过来找孩子。闻言，毫不知情的柳淑云慌了。一下白了脸色，电话都没挂，拔腿就往外跑。家里有钱，最怕的就是遭遇绑架。豪门圈子里这类案件可不少。嗯、沈志伟一愣，想起什么来，问道：“爸，一儿去方叔公司帮忙，还没回来吗？”电话那头沉默了几秒。你说什么？一儿什么时候去的方老头公司？谁让他去的？啊、完犊子了，这把岁数好像还闯了个祸。他硬着头皮解释道：“爸，我有个项目要去跟进，出了趟差，我就安排一儿过去了。”你给老子等着！一阵嘟嘟响，电话被挂断了。不一会儿，方老爷子的公司就热闹了。五个警务人员，三十个沈家保镖，一大群沈家家属，浩浩荡荡的直奔方老董事长办公室。推开门，里面温馨的画面差点没让沈老爷子当场驾崩。沈毅在帮方老土匪伏案工作，小棉包在陪方老土匪下象棋，围棋还丢在一旁没收拾。看样子，这一整天方老土匪把围棋都玩腻了。一儿，棉宝。两个小祖宗哦，吓死奶奶了！一整天就在这里啊！二奇直拍胸口，今天才发现我是真老了，受不住刺激了。沈志泽和沈志远紧绷着的脸色总算是缓和了。听见门口的动静，办公室里三人同时抬起头来，顿时猛地。方老爷子一看这阵势，脸都绿了，怎么还报警了？这是干身吗？不至于吧？怕我扣牙乖孙你乖孙儿。小棉包立即溜下沙发，朝着家人们跑去。爷爷奶奶。爸爸妈妈、二叔、二婶，你们怎么都来了？